ഹായ് കിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് എയിംസ് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള റോഡ് മാപ്പ് മിസ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതേപോലെ ഏതൊരു നീറ്റ് ആസ്പിരൻറ്റും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജാണ് എ എഫ് എം സി നമ്മുടെ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പൂനെ എഫിലിയേറ്റഡ് ടു ദ മഹാരാഷ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ എൻ എം സി ഇന്ത്യസ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനേക്കാളും അതിക്ക് മേലെ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് റാങ്ക് നമ്പർ ടു ഇൻ ദ കൺട്രി ഇസ് എ എഫ് എം സി പോയി പഠിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ആർമി ഡോക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സോ വോട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാം എന്റെ മിസ് ഇപ്പം ഉള്ളതിന് തന്നെ പഠിക്കാനും സമയം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് പോലും കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല അതുപോലെ കട്ട് ഓഫും കൂടുതലാണ് കോമ്പറ്റീഷനും കൂടുതലാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അതൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷെ ഐ എം ടെലിങ് യു ചിൽഡ്രൻ manifesting manifesting is going to work like anything for you ningal endana ningal aagrahikkunno adu aayi nu nammal aadhi swapnam kaanu alle nammal aayi kenja cheyna kaaryangale kurichu aalochikanam and that will uh, bring us very close to our dream our goal okay appo nammal nee 2025 nu padichi padichondirikkana nammal adipoli aayi edu nammal nalla mark vaangum ningalku afmc ne kurichu korchu informations parannu tharanana njan vaanathu നമ്മൾക്കറിയാം ഇതൊരു ഏതൊരു ആസ്പിരൻറ്റിൻ്റെയും ഡ്രീം കോളേജാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എ എഫ് എം സിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആർമിയിൽ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നേവി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും നമ്മൾക്ക് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി മേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ മാർക്സ് ആൻഡ് ഹൗ ദി അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം കട്ട് ഓഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് സ്കോർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ മാറ്റർ അലോട്ട് ഇവിടെ എത്ര പേർക്കാണ് ഇവർ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വർഷം നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളെയാണ് എ എഫ് എം സി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബോയ്സും മുപ്പത് ഗേൾസും അഞ്ച് സീറ്റ്സ് ഫോറിൻ നാഷണൽസിനായിട്ട് അതായത് ഫ്രണ്ട്ലി ഫോറിൻ നേഷൻസിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബോയ്സിലോ മുപ്പത് ഗേൾസിലോ ഒരാളാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക നീറ്റിലെ ഒരു അടിപൊളി സ്കോർ വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കോളേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടോപ്പ് നോച്ച് ഫെസിലിറ്റീസും അതായത് ഇപ്പം കോളേജ് അവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആസ്പിരൻസ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എൻ്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെർവ് ദ നേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടെയാണ് കയറുന്നതെങ്കിലും വി എൻജോയ് അവർ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് അവിടെയുള്ള കോട്ട് കേൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കധികം ഗെയിംസിനും സ്പോർട്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്ലബ്സും അസോസിയേഷൻസും ഒക്കെയുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആനുവൽ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് സിലോട്ടെ അങ്ങനെ എന്തൊരു ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ആനുവൽ ഫെസ്റ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളി ക്യാമ്പസ് ലൈഫാണ് അവർ നടത്തുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എ എഫ് എം സിയിൽ പഠിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ നിങ്ങൾ യൂണിഫോമിലാണ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി അറ്റൻഡിങ് ക്ലാസ്സസ് ആസ് എ കേഡറ്റ് ഫ്രം ഡേ വൺ യു ആർ എ കേഡറ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ആർമി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം നാലര വർഷത്തെ ഫോർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ കോഴ്സാണ് അപ്പം ആ നാലര വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ടൈമിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും ആ വൺ ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൽ നിങ്ങളൊരു ലെഫ്റ്റിനൻറ്റ് ഓഫീസറായിട്ടാണ് ഒരു കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറായിട്
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോളിഡേയ്സിന് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള അലവൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ സി ഈവൻ ഫ്രം യുവർ സ്റ്റഡി ടൈം യു ആർ ലൈക്ക് ബീങ് പെയ്ഡ് അപ്പോൾ അതൊരു ആ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല പക്ഷേ എത്രമാത്രം എക്സ്പെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ഓ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ടോപ്പ് കോളേജിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഒരു കോടികളോടമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡൊണേഷൻസും ഫീസും എല്ലാം കൂടി ആകുന്നത് അപ്പം അത്ര ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിച്ചാൽ ഈ ടോപ്പ് കോളേജസിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചൂടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് മിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഏജിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഏജ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമ്മുടെ എ എഫ് എം സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എം സി സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാ വർഷവും അവരവരുടെ സർക്കുലർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സർക്കുലർ വായിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ വർഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് വരുന്ന ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മിസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് വെബ്സൈറ്റിൽ ആ ബുള്ളറ്റിൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിന് താഴെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ മോർ തിങ് ഈസ് യുവർ മാർക്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ട്വൽത്ത് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഈ സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചവരായിരിക്കണം ഇതിനെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിക്രിക്കറ്റ് മാർക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിക്ക് മാത്രം മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിക്രിക്കറ്റ് ആണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും ഉള്ളവർ എ എഫ് എം സിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആണ് അതേപോലെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് സ്കോർ ഇപ്പം നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭയങ്കര ഹൈ നീറ്റിൻ്റെ ആയിരത്തിന് താഴെ റാങ്കും ഭയങ്കര ടോപ്പ് സ്കോർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും എയിംസ് ഡൽഹി ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓക്കെ പക്ഷേ എ എഫ് എം സി എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ എക്സ്പോഷർ ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എപ്പോഴും എ എഫ് എം സിയുടെ കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊസീജിയറിനാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നീറ്റിൽ എത്ര സ്കോർ വേണം എ എഫ് എം സിയിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസറായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ആവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നീറ്റിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടണം സി എല്ലാ വർഷവും കട്ട് ഓഫ് ഡിഫറി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പൊക്കെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിലൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കയറി പോയവരുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സിക്സ് നയൻറ്റി ആൻഡ് അബൌ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ആ ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വരെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഓൺ സെവൻ ട്വൻറ്റി തന്നെ എത്ര കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് നീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഓഫ് ദാറ്റ് എക്സാം എത്ര കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് കട്ട് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ എ എഫ് എം സിയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ കാൽവെപ്പ് സോ എനി വേസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം സ്കോർ എയിമി തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നല്ല സ്കോർ കിട്ടിയാൽ നല്ലതല്ലേ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിത് കൗൺസിലിങ്ങിന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഡു യു വോണ്ട് ടു അപ്ലൈ ഇൻ എ എഫ് എം സി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അവിടെ എ എഫ് എം സി ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിയും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നീറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നല്ല മാർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ഈ ക്രൈറ്റീരിയയിലൊക്കെ പെടുന്നവരാണ് ദെൻ യു ഹാവ് എ ഗുഡ് സ്കോർ ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്തിൻ ടു ടു ത്രീ വീക്സ് നീറ്റ് റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എഫ് എം സിയിൽ നിന്ന് കോൾ വരും അവർ നിങ്ങളെ
അതായത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പ്ലസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അമ്പത് മാർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അത്രയും മാർക്കിലാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മാർക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഇവിടെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂമിംഗ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡേ ടുവിൽ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നടക്കും അതാണ് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബി എം ഐ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഒബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നീറ്റിൽ ഭയങ്കര ടോപ്പ് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എഫ് എം സിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് ബോയ്സിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മിനിമം ആൻഡ് ഗേൾസിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഐ സൈറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിയറിംഗ് എബിലിറ്റീസ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കളറൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതൊക്കെ മെഡിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി സെയിം ഡേ തന്നെ അവർ മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അനൗൺസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ സോ അതൊരു അമേസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് അങ്ങനൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആവുക ആ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ അല്ലേ അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ പിന്നെയുള്ള ചില എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയുടെ കാര്യങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഏജിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അൺമാരീഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഫോർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സിലെ ഈ കോഴ്സ് ഈ ഇൻ 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 യുവർ കോളേജ് ടൈം ആ സമയത്തൊന്നും നിങ്ങൾ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അൺമാരീഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എ എഫ് എം സിയിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബോണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി തരാം അതായത് നിങ്ങൾ എ എഫ് എം സിയിൽ ഫോർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വൺ ഇയർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പെയ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഹൈ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് കയറുന്നത് തന്നെ ഒരു ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നര വർഷത്തെ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് പെർമനൻറ്റ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ടിൽ യുവർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് യുവർ സർവീസ് അപ്പം ഈ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഓക്കെ നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് യുവർ സർവീസ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ സർവീസ് ക്യാപ്റ്റനായി സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ജി ചെയ്യാനുള്ള പി ജി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾ അതോർത്ത് വിഷമിക്കരുത് ഇത്രയും വർഷത്തെ ാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ എ എഫ് എം സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ആ ബുള്ളറ്റിൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമല്ല ഇത് ഗേൾസ് എസ്പെഷ്യലി മുപ്പത് പേർക്കാണ് എത്രയോ ലക്ഷം കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ മുപ്പത് പേർക്കാണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ അവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആ മുപ്പതിൽ ആ പേരിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ആൾ നമുക്ക് ആയിക്കൂടെ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് അവർ കൂട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ അവിടെ പഠിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് മാം എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് എ എഫ് എം സിയിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്നൊരു കാര്യത്തിനപ്പുറം
uh, the 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 way you speak or anything it's about uh, the way you clearly communicate ningada accent o adonnum alla avada match cheynathu ningal parayunathu interviewer ne clear aayittu manasilavanu language is just for communication right appo adu mathra eda match cheynullu appo ningal ippale nalla pole ningada english okku onnu nannaki vekka alle nalla pole samsarikkuga pinne inginella korchu questions okka ningal exam ne padikkumbolum okke koodal different varieties of types of questions practice cheya and also interviews il okke avare ningalodu chodikkuna chodyangal ariyilatha answer aanengil blab cheyade ariyilla nanne paraya ningalde health ningalde physical health nalla pole workout cheya endengil oru nalla oru routine lekku varuga oru workout habit kondu and adupole thane nalla healthy food okka kalikkuga health issues onnum varada nokkuga eyesight okka pin improve cheyanayittu namak ariyalo pachakarigalum angana food gal okka kalikkya so idellam ningal onnu take care cheya nalla pole ningal need preparation pote njan paranile afmc il aims aanengile ningalku purely based on your need score aanu avada allotment kitta pakshe afmc angane alla it is based on your need score ഇനി നീ സ്കോർ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്കോറും പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുക നല്ല പോലെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് ഒക്കെ പോവുക ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് പക്ഷേ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയറിങ് യു ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം കോളേജിൽ എത്തട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് എ എഫ് എം സി തന്നെ പോകണം മിസ്സേ എനിക്ക് ആ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോയ്സിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് ഗേൾസിൽ ഒരാളായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എ എഫ് എം സി ക്യാമ്പസിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക നോക്കട്ടെ ഓക്കെ സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ